En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, vamos llegando ya de a poco, gracias a Dios, al final de estos santos ejercicios. Estamos ahora en la última plática. Ya, Dios mediante, entonces en la próxima meditación comenzaremos la cuarta y última semana de los ejercicios. Y no tenemos reparo de hablar en esta última plática de un tema que ya se tocó eh, exprofeso ya hace varios días. El padre Gabriel Zapata nos habló muy bien acerca del examen de conciencia y también ha referido un poco a la confesión, pero habló in extenso y repito muy bien sobre este tema, pero es tan importante el examen así en la vida general de, una, de un cristiano, más de un sacerdote, y le daba tanta importancia a San Ignacio que nos parece que vale la pena tocar de nuevo el tema y haciendo una puntualización más en lo referente al examen particular y al examen de conciencia general, que ya explicamos algo ya dicho el Padre Zapata, digo, pero lo, lo extendemos un poco más, porque justamente nos parece que es una herramienta valiosísima para la perseverancia en los propósitos, para que estos ejercicios no queden simplemente en, en bueno, obviamente que con, con la, también la plática que ha dado muy bien el Padre Gonzalo Ruiz sobre la reforma de vida, tenemos muchas cosas para llevar adelante, pero una de esas en la cual se puede hacer mucho hincapié para que sea algo diario y constante es esto de los exámenes que vamos a ver. Recordamos en general entonces la importancia del examen, aunque repito mucho, se ha dicho muy bien, decía San Juan de Ávila, porque por maravilla hallaréis cosa tan provechosa para la enmienda de la vida como tomarse el hombre cuenta de cómo la gasta y de los defectos que hace. Porque el ánima que no es cuidadosa en examinar sus pensamientos, palabras y obras, es semejable a la viña del hombre presoso, del cual dice el sabio, Proverbios 24, 30, que pasó por ella y vio su seto caído y lleno de espinas. Y en otro lugar también el mismo santo siempre del libro Audifilia. Y por esto y por otros muchos bienes, que de conocerse el hombre y reprenderse suelen nacer, siendo preguntado un santo viejo de los pasados, ¿dónde estaría uno más seguro, en soledad o en compañía? Respondió, si se sabe reprender, donde quiera estará seguro, y si no, donde quiera estará a peligro. Hablando puntualmente del examen de conciencia en lo referente a nuestra vida sacerdotal, Cito aquí un par de cosas de los santos padres, de los papas del siglo pasado. En este caso, de la era ánimo de San Pío X, tiene un capítulo eh, directamente así, titulado El examen de conciencia. Leo así un poquito en extenso, porque es bien para nosotros. ¿Cómo se debe hacer? Dice, el sacerdote obtendrá más provecho tanto de sus lecturas como de la meditación, que ya venía hablando, si busca el modo de controlar hasta qué punto se preocupa por llevar a la práctica lo que ha leído y lo que ha meditado. Para esto hay un medio excelente, recomendado de manera especial al sacerdote por San Juan Crisóstomo. Comillas, todas las noches antes de entregarte al sueño, llama a juicio a tu conciencia Pídele cuentas muy exigentes de las decisiones malas que hayas tomado durante el día. Arráncalas, destrózalas y castígate por ellas. Sigue San Pío X. La conveniencia de este ejercicio y el provecho que lleva consigo para la virtud cristiana lo prueban los maestros más autorizados de la vida espiritual con admirables advertencias y consideraciones. Citaremos a este propósito unas instrucciones de San Bernardo, cita, 
Como investigador diligente de tu pureza de alma, pídete cuenta de tu vida en un examen de cada día. Averigua con cuidado en qué has ganado y en qué has perdido. Procura conocerte a ti mismo. Pon todas tus faltas delante de tus ojos. Ponte frente a ti mismo como delante de otro y luego duélete de ti mismo. Continúa el Papa con otro título, Consecuencias de no hacer examen. Sería una vergüenza que en esto se cumplieran las palabras de Jesús. Los hijos de este siglo son más avisados que los hijos de la luz. Salta a la vista con qué cuidado administran sus negocios, la frecuencia con que revisan sus gastos y sus ingresos, la atención y el rigor con que llevan sus cuentas, cómo les duelen sus pérdidas y el enorme empeño que ponen en recuperarlas. De hecho, ahora hasta para, para administrar bien el tiempo, hay ciertos métodos, ¿no? no me acuerdo cuál era el que leí hace un tiempo atrás, que decía, bueno, este método para administrar bien el tiempo solamente funciona si todas las semanas hacemos, o sea, no solamente que había una, una, una revisión así diaria, un control, sino todas las semanas un control, digo, como un examen de conciencia semanal, ¿no? pero una cosa muy parecida a lo que... Y, y para optimizar el tiempo, para ser más productivos, para, y nosotros para las cosas de Dios no tenemos... Y nosotros, dice el Papa, quizá no pensamos más que en buscar honores, aumentar nuestro patrimonio, hacernos un nombre famoso por medio de la ciencia, descuidando con enorme negligencia el negocio más importante y más difícil, el de nuestra propia santificación. Apenas si se tarde en tar de tarde en tarde nos recogemos en nuestro interior para examinar nuestra alma, y así se va llenando de hierbajos como la viña del perezoso en la Escritura. Cita la Escritura el Papa... He pasado por las tierras del perezoso y por la viña del necio y he visto que las espinas las habían invadido y su cerca de piedras estaba derruida. ¿no? La misma cita que traía San Juan de Ávila. Y el peligro es tanto mayor cuanto que los malos ejemplos perjudiciales para la virtud del mismo sacerdote se multiplican a su alrededor, por lo cual es necesario vivir cada día más vigilantes y resistir con mayor esfuerzo. La experiencia demuestra que quien hace con frecuencia examen de sus pensamientos, de sus palabras y de sus obras, tiene más fortalezas para odiar el mal y huir de él. También más ardor y celo para el bien. También la experiencia demuestra a cuántos inconvenientes y peligros está expuesto el que se niega a acudir a este tribunal en el que la justicia se sienta para juzgar y al que la conciencia acude como reo y como acusador. Sería inútil buscar en él esa mesura que tanto necesita el cristiano y que lleva a evitar hasta los más leves pecados. Esa firmeza de alma tan propia de un sacerdote y que le hace sentir horror hasta por las más pequeñas ofensas a Dios. Es más, esta dejadez y este abandono llegan a veces hasta el punto de descuidar incluso el sacramento de la penitencia el mejor medio que Jesucristo nuestro Señor en su infinita misericordia ha puesto al alcance de la debilidad humana. No se puede negar y es muy lamentable tener que decir que no es raro ver sacerdotes que apartan a los demás del pecado con una elocuencia inflamada y sin embargo ellos no sienten ningún temor porque se han endurecido. Exhortan y estimulan al, a los demás para que se apresuren a limpiar los pecados de sus almas y ellos mismos pasan sin confesarse meses enteros. Saben echar el aceite y el vino saludable sobre las llagas ajenas y ellos yacen heridos al filo del camino sin clamar por la ayuda de una mano fraterna que pase a su lado. ¿Cuántas consecuencias, termina diciendo, indignas de Dios y de la Iglesia han resultado y resultan todavía de este proceder? ¿Cuántos perju perjuicios para el pueblo cristiano y cuántas vergüenzas para el Estado sacerdotal? ¿no? Hablando del examen en general, obviamente termina hablando de la confesión que está muy ligada una cosa con la otra. De hecho, también vamos a citar alguna cosa más de la relación que tiene el examen cotidiano diario con el examen de conciencia de la confesión, muy ligado. Por ejemplo, en este caso Pío XII, en la Menti Nostre, también para sacerdotes, el sacerdote dice, al final de la jornada se acercará al sagrario. Dios, qué, qué bendición que tenemos nosotros de poder hacer todo esto ante un sagrario, qué bendición más grande que no tenemos que acostumbrarnos a eso. Y se quedará allí algunos momentos para adorar a Jesús en su sacramento de amor, para reparar las ingratitudes, de tan, las ingratitudes de tantos hacia tan gran sacramento, para encenderse más en el amor de Dios 
y para poder después permanecer de algún modo también durante el tiempo del reposo nocturno que recuerda el silencio de la muerte en la presencia del corazón de Cristo. No omita, en esta circunstancia, el examen de conciencia diario, que es el medio más eficaz, tanto para darse cuenta de los progresos de la vida espiritual, lo venimos diciendo durante el día, como para remover los obstáculos que entorpecen o retardan el progreso en la virtud. Y también, por último, para pensar en los medios más adecuados para conseguir mayores frutos en el ministerio sacerdotal e implorar del, del Padre Celestial perdón por tantas miserias nuestras. Bastaría una frasecita, si nosotros le diésemos como tendríamos que darle mayor importancia a la virtud, a la santidad y demás, bastaría una frase de esta para ya convencernos, ¿no? Si no nos convencen del todo es porque a veces nos falta ¿no? vida interior, nos falta o voluntad, porque en definitiva en esa unión de inteligencia y voluntad, bien, pero para darme cuenta de los progresos, para quitar los obstáculos, para, cre para crecer más en la virtud, todo eso tendría que enamorarnos y encendernos en todo aquello que nos lleve a practicarlo, y en este caso en el examen de conciencia. Y después justamente habla de la confesión frecuente sacramental, ¿no? porque decíamos una cosa va unida a la otra. Y ya en el concilio, en el concilio Vaticano II, en el Ministerio y Vida de los Presbíteros, se lee, los ministros de la gracia sacramental se unen íntimamente a Cristo Salvador y Pastor cuando reciben con fruto los sacramentos, en especial el de la confesión frecuente preparada por el examen de conciencia diario. La confesión frecuente preparada, ¿no? la relación que tiene una cosa con la otra. Esto es un gran apoyo para la indispensable conversión del corazón al amor del Padre, de las misericordias. Bueno, entonces, examen de conciencia importantísimo para todo cristiano, para nosotros con más razón. Y en este sentido, obviamente que San Ignacio no es el primero que ha hablado de esto. Hemos citado a San Juan Crisóstomo. Es más, podemos ir a, a los griegos, ¿no? que ya a su modo, porque, pero hablaban de examen de conciencia. ¿no? Lo hemos tratado una vez en alguna de las pláticas para laicos. Bien, de todas maneras tiene San Ignacio una particularidad en esto, es que, que es un sistematizador único, ¿no? que ha logrado eh, justamente sistematizar y poner el examen de conciencia de una manera muy práctica y, y, y en cierta manera también nueva. ¿no? De hecho, se ha dicho con verdad que se ha adelantado a, a, la, a la pedagogía moderna unos 300 años con esto, sobre todo el examen particular. Vamos a ver los dos ahora, el particular y el general, o sea, el que se hace tres veces al día y el que se hace directamente a noche, pero sobre todo con el particular. Sí, a, a, de hecho hay algunos grupos de, de, de ayudas de, para salir de algunos vicios y demás que en, en el momento que uno tendría que hacer el examen de conciencia solo se hace en grupo, en el sentido se manda un mensaje a un grupo de whatsapp, lo que sea, como ha ido a la mañana para ayudarse con otros, pero el método es exactamente lo mismo el protestante doctor Vitó sentía gran admiración por San Ignacio de Loyola decía que se había adelantado tres siglos, lo que acabo de decir, pero lo digo con led, palabras más justas a su tiempo en la fina introspección psíquica y en la atinada pedagogía que revela en sus ejercicios y exámenes. También podemos citar al padre Polanco, hablando del mismo San Ignacio, todo lo que San Ignacio enseña en los ejercicios es su vida puesta ahí, ¿no? Lo que pasa es que él vivía todo el tiempo de hacer ejercicio, en cuanto que ¿no? lo tenía totalmente hecho carne en su vida y así también el examen. Tiene tanto cuidado con su conciencia, decía el padre Polanco, que cada día va confiriendo, comparando, semana con semana y mes con mes y día con día y procurando cada día hacer provecho. Ya vamos a ver cómo, cómo se hace esto, pero lo importante es que, que todos los días iba viendo, iba comparando, le importa, igual o mucho más, pero digo, lamentablemente el ejemplo que hay que poner es el mismo que poníamos recién citando al Papa, San Pío X, de que lo, lo, lo que lo que se interesan es lo que tiene una empresa y más con las cosas que tienen que llevar adelante, sobre todo con lo, con lo monetario. ¿no? O sea, soy hijo de, de comerciantes, el negocio de mi padre y mi madre, en las, las comidas, hablaba mucho de negocio, cómo habían dado las ventas, era parte de la conversación siempre a la noche, cómo había ido. Y, bueno, y así tiene que ser eso para nosotros, ¿no? de que hablamos con nosotros mismos, sobre todo con el examen de conciencia de cómo ha ido nuestro día, cómo vamos progresando. También cita, algunas de las citas que estoy trayendo aquí es el padre Narciso Irala, un libro muy recomendable, se llama Control Cerebral Emocional. El padre Narciso Irala 
tuvo un surmenaje, es jesuita, misionero en China, y después eh, se recuperó con este método del doctor Vitoz y escribe un, este libro, Control Cerebral y Emocional, que ayuda mucho. ¿no? Alguna vez en la vida hay que leerlo, más allá de que tengamos controlado nuestro, <risa> nuestro, nuestro cerebro, pero digo, en fin, ya me entienden. Es muy bueno y después para recomendar también. Y aquí en este libro cita en un momento al doctor Schleich, un protestante de la Facultad de Medicina de Berlín, ¿eh? protestante, que afirmaba, con toda seguridad y convicción digo que con estas normas y ejercicios en las manos, estás hablando del método ignaciano de examen, podríamos aún hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos los dos tercios de los que están allí. Muy fuerte. Parirala también hablará de que el examen de conciencia es voluntímetro y voluntígero. Si no, mide nuestra voluntad y también produce voluntad por el ejercicio diario. Algunas citas más. San Ignacio entonces nos trae un método que obviamente va a servirnos muchísimo, pero hay que hacerlo bien y entenderlo bien. Rollo Marín decía, omitir con frecuencia el examen o serle materialmente fiel, pero practicándolo con un espíritu rutinario y sin vida, es condenado a la esterilidad casi absoluta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. El alma que quiera santificarse de veras ha de persuadirse de que se frustrarán en gran parte todos los demás medios de adelantamiento si no se le somete al control y vigilancia del examen diario de conciencia practicado con exquisita y vivificante fidelidad. Exquisita y vivificante. ¿Mm? Recordemos ¿no? Aqu aquellas verdades de la, de la filosofía. ¿no? Dios eh, nos hizo de tal manera que así como tenemos los primeros principios de la inteligencia, del razonar, del pensar, el primero de todos, como decía Santo Tomás, es de no contradicción. Así tenemos primeros principios en el obral. El primero de todos es hacer el bien y evitar el mal. Y es la sindéresis de la razón, son esos principios que aplicados a nuestra vida, en definitiva son la conciencia, ¿no? principios que son de fábrica, no de fábrica porque nacemos con ellos, pero ni bien conocemos, los empezamos a tener. Entonces eh, me, me dedico a, a entrar a ese, a ese, a ese lugar, ese, como se la llama Juan Pablo II, ese sagrario, ¿no? porque porque de algún modo nos habla Dios ahí en el sentido de que lo ha puesto Él en nuestra naturaleza de una manera, ¿no? entonces es, es la sabiduría divina que está ahí, ¿no? diciéndome que está bien y que está mal, bueno, meterme ahí todos los días y aprovechar entonces ese, ese método, esa forma que tenemos de enderezar nuestra vida según la sabiduría de Dios, repito, en cuanto a que los primeros principios del moral después de que la conciencia tenemos obviamente que formarla y demás, ya sabemos, pero... Bueno, entonces, vamos de, en primer lugar, rápidamente voy a hablar del, del examen de conciencia general. Digo rápidamente porque eh, un poco lo, todo lo que hemos hablando del examen de conciencia, también lo que habló el padre Zapata, sobre todo, se aplica a esto. Entonces, repito los puntos para recordarlos, pero después nos, nos, vamos a, a dedicarnos más al examen de conciencia particular. Entonces, examen de conciencia general y contiene en sí cinco puntos. Estamos en el número 43 de los ejercicios. Entonces trae cinco puntos que leo uno a uno y comento brevísimamente. Llega la noche entonces. El primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios recibidos. Explica hermosamente el Padre Casanova como esto, que además es un, es un acto de virtud porque de ser agradecido es, es muy, muy importante. Y San Ignacio le daba a la, a la gratitud una importancia capital. Bien, por otro lado nos ayuda a los pasos siguientes, porque yo tengo que ver mis pecados a la luz de todo lo que Dios me ha dado, y obviamente que eso me ayuda muchísimo a ver mi maldad y mi desagradecimiento. Segundo, pedir gracia para conocer los pecados y lanzarlos. Siempre, obviamente, Dios, ya estoy en presencia de Dios, obviamente, para empezar a, a dar gracias y demás, ahora le pido que me ayude a ver los pecados para poder lanzarlos, para poder rechazar. Tercero, demandar cuenta a mi ánima desde la hora en que me, se le, me levanté, se levantó, hasta el examen presente, de hora en hora, de tiempo en tiempo, y primero del pensamiento, después de la palabra y después de la obra, por la misma orden que se dijo en el examen particular, que ahora lo vamos a hablar. 
examen particular. En este punto, en el tercer punto, es donde entra el examen particular, que ya lo vamos a mencionar. Cuarto, pedir perdón a Dios nuestro Señor de las faltas. Quinto, proponer enmienda con su gracia, que no es poco importante. Y con esto un Padre nuestro. Ahora sí, nos detenemos un poco más en el examen de conciencia particular, que es una novedad en San Ignacio en cuanto a la sistematización. Estamos en número 24, examen de conciencia cotidiano, contiene sí tres tiempos y dos veces examinarse. Tres tiempos, a la mañana, al mediodía, a la noche, y dos exámenes, al mediodía y a la noche. Primer tiempo, entonces, a la mañana. Es que a la mañana, luego, levantándose, debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto que se quiere corregir y enmendar. Y bien me despierto, después de, no sé, a tres, a tres Ave Marías, no trae otro pensamiento que no sea ese. ¿En qué virtud, qué propósito tengo? ¿Qué virtud tengo que mejorar? ¿Qué defecto quiero desarraigar? El primer acto que hago ya es de afirmar mi voluntad hacia el bien. Y esto, todo lo que vamos a decir acá es muy sencillo. Parece tan fácil hacerlo. Y sin embargo, ¿cuánto cuesta? Porque es un día, otro día. Y resulta que un día nos levantamos con los problemas y que tenemos un día pastoralmente muy ocupado o lo que sea. O la noche anterior alguien se enojó con nosotros porque no sé qué dijimos y la preocupación, en fin, la vida sacerdotal que todos conocemos. Sin embargo, primer pensamiento, ¿en qué tengo que mejorar? En primer pensamiento, y si puedo hacer una pequeña oración, me lavo los dientes, me tengo afeito, recordar el propósito, para, para ya ponerme firme al comienzo del día, y, sub, y también le puedo obviamente pedir junto con eso, pedir al Señor la gracia de que este día, recordemos lo del Kempis, si en un año tuviésemos cada año una virtud, en breve seríamos santos. Uno dice, bueno, una virtud en un año, ¿cómo no voy a ja. Nos pasa a veces que si nos distraemos un poco en lugar de una virtud tenemos un defecto o un vicio. Entonces, ¿y ¿por qué dice así el cambio? Justamente porque no es fácil, además porque si tengo una virtud también tengo otra, porque las virtudes crecen como los dedos de la mano, o sea, no crecen solas. Entonces vamos progresando en nuestra vida espiritual, por más que estemos enfocados en una cosa, vamos progresando en todas. Bien, entonces, primer tiempo eso, digo, sencillísimo, pero el tema es todos los días, todos los días, todos los días. Segundo, entonces ya hay el primer tiempo, ahora segundo es ya un examen que es al mediodía. Después de comer, pedir a Dios nuestro Señor lo que el hombre quiere, es a saber, gracias para acordarse cuántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto y para enmendarse del, del adelante. ¿Sí? ¿Cuántas veces he caído? En la de, Perdón. Y consiguientemente hasta el primer examen, demandando cuenta al ánima de aquella cosa propuesta y particular de la cual se quiere corregir y enmendar, discurriendo de hora en hora, de tiempo en tiempo, comenzando desde la hora en que se levantó hasta la hora y punto del examen presente. Y haga en la primera línea de la G, poner un ejemplo aquí en él, yo lo pueden ver, ponemos también, también en, el, en el PDF, G probablemente sea de Gula, como puso un ejemplo, si estoy cayendo la, la, el pecado de Gula, entonces... Poner en la primera línea de la G tantos puntos cuantos ha incurrido en aquel pecado particular o defecto. Después proponga de nuevo de enmendarse hasta el segundo examen. ¿Qué se hará? Bien, entonces, hago el examen, que puede ser breve, mientras digamos más tiempo lleva haciéndolo, más rápido sale. Y, y si puedo anotar mejor, si puedo anotar mejor. Este, ¿Por qué? Porque justamente anotando me queda para hacer después el examen y comparando, me aseguro de hacerlo bien, me tomo un trabajo de, de tomar algo para anotar, puede ser también alguna aplicación, yo he estado buscando, no encontré todavía, ojalá pudimos hacer alguna alguna vez, una que sea específicamente para esto, no hay que yo haya encontrado, pero bueno, hay algunas cosas que son parecidas, o puedo anotarlo en cualquier lado, bueno, en fin, eh, ayuda, no es condición sin no pero ayuda, y todo esto hay que hacer la prueba cada uno, pero con esfuerzo, ¿cierto? Poner las ganas y ver realmente hasta qué punto me sirve. Por lo general es esto de mucha ayuda. Entonces, no solamente ver en qué caí, anotar una o tres, si, no sé, si es la gula y, y resulta que caí en la gula dos o tres veces, o lo que sea, la impaciencia, lo que sea, anotar dos o tres veces las cruces que haga falta de lo que ha caído. Eh, de, también se puede hacer positivo, si ya un defecto lo he ido desarraigando y no estoy cayendo en eso, pero quiero hacer actos positivos, ¿no? Es, bueno, no, no cometí ningún pecado de soberbia, ni en el pensar, ni en el hablar. Bueno, ahora debe ser actos de humildad. 
positivo. Entonces también puedo ver si me había propuesto hacer tres. Bueno, a ver, eh, ¿cuántos hice? Hice dos, faltó uno. Bueno, anoto uno, que faltó uno, pongo dos, pero ya sé, ya sé que tenía que ser tres. Bueno, en fin, ya me entienden. Bueno, y el padre este, Casanovas dice que no es poco importante en este momento del examen no solamente ver lo que pasó la mañana, sino proponerme, que lo dice Ignacio, ¿eh? Ignacio dice cosas así medio al pasar, en el sentido que para nosotros es medio al pasar, para él no. Dice, este, y haga niña, hará segundo examen de sí mismo, la hora comenzando, para, me pasé, perdón, perdón, volvemos atrás, acá. Y después proponga de nuevo enmendarse hasta el segundo examen que hará. Ese proponga de nuevo enmendarse es muy importante, tanto que el padre Casanova dirá, casi que más importante esto que lo otro. Porque el pasado ya pasó, pero el futuro todavía no llegó. Entonces, yo todavía la tarde la puedo redimir, comparado con la mañana que ya pasó y no la no hagamos dialéctica. Las dos cosas están bien, pero no dejemos de darle importancia a esto. ¿no? De que tenemos que proponernos mejorar para la tarde. Bien, entonces, en el segundo tiempo, este, dice, después de cenar, ya la noche, por eso esto suele hacerse, con el examen general que acabamos de decir, los cinco puntos, uno de los puntos, el tercero es hacer esto, justo, o sea, una, además de, de, de demandarme a mi conciencia a ver cómo me ha ido durante el día en general, me demando cómo me ha ido justamente en particular en el, pro, en el propósito que estoy trabajando. Bueno, y esto suele hacerse también cuando rezamos completa, ¿cierto? Va todo allí. El, en ese momento entonces, después de cenar, se hará el segundo examen, asimismo de hora en hora, comenzando desde el primer examen hasta el segundo presente, o sea, desde el mediodía hasta la tarde. Y haga la línea de la misma G, de la gula, pero en la parte de abajo, tantos puntos, cuántas veces ha incurrido en aquel particular pecado o defecto. Sigue, ¿Sí? bueno, sí, entonces eso es. La mañana me despierto, a mediodía, a ver cómo me fue la mañana, a la tarde, a ver cómo fue. Y me propongo que me vaya mejorar para la tarde, a la noche como me fue durante la tarde. ¿Mm? Muy sencillo, <risa> repito, lo que tiene de sencillo lo tiene de complicado en cuanto a nuestra debilidad. Se nos complica ser, tener una voluntad firme, es el problema. No complicación de que no lo entendemos, sino de que nos falta. Y trae unas adiciones, San Ignacio, que no son poco importantes. Dice así, la primera adición es que cada vez que el hombre cae en aquel pecado de efecto particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído, lo que se puede hacer aún delante de muchos sin que sientan lo que hace. No, no se le escapa nada a San Ignacio, que de hecho sea de paso tenía aquí en Manresa un, un, lo que llamaban cuenta de efecto, ya existía y no sistematiza ciertas cosas, pero... De, de que cada vez que caía, en vez de no tenía para anotar o lo que sea, corría con una, una, una cuerdita que la gente lo veía en el proceso de beatificación, está que se le veía, eh, que llevaba colgadito cuando, cuando caía, entonces hacía, corría, como quien corre una cuenta, un rosario que se pueda mover, ¿no? y, y ahí como cuenta, un cuenta ganado en Argentina existía, ¿no? Cantidad de contar las vacas, digamos, para no perder la cuenta, bueno, en fin. Entonces. Eh, para contar y, y, y bueno, no deja de ser importante hasta ese punto, ¿no? Tener presente, caí, bueno, entonces él aquí dice, llevarse la mano en el pecho, sin que nadie lo note, hacer un gesto de arrepentimiento, ¿no? Hasta físicamente tomo conciencia de, de lo que hice, no solamente interiormente, somos cuerpo y alma, y el cuerpo ayuda al alma, sin duda. Entonces, hago un acto externo, sin que nadie lo note, y también me, me hace tomar conciencia del momento, caí, o sea, no que a veces caemos en falta por, por no estar atentos, y eso obviamente que es una falta, la falta de atención, la falta de vida interior, entonces tomo conciencia, me tomo más en serio, estoy atento, ¿no? y, y también por supuesto que esto ayuda, en detalle si se quiere, a, a, a cuando tengo que recordar cuántas veces caí también, me acuerdo más fácil, como digo, si en este momento que se corría la cuantita y ponía allí lo que, lo, lo que, había, caído, lo que había caído una vez, entonces, pr primer eh, nota, primera adición. La segunda, como la primera línea de la G significa el primer examen de la mañana y la segunda del mediodía, ¿no? de la línea del segundo examen, mire a la noche si hay enmienda de la primera línea a la segunda, es a saber, del primer examen al segundo. O sea, a ver si mejoré a la tarde comparado con la mañana, si caí en impaciencia a la mañana tres veces y a la tarde cuatro, bueno, tendré que tratar de mejorar. 
La tercera, conferir el segundo día con el primero, es a saber, los dos exámenes del día precedente con los otros dos exámenes del día pasado y mirar si de, día, de un día para el otro se ha enmendado. Cuarto, conferir una semana con otra y mirar si se ha enmendado en la semana precedente a la semana pasada. Bien, repito. Aquí el problema es perseverar y tomárselo en serio, digamos. Tomárselo en serio y perseverar son, son dos cosas parecidas, pero... Porque el, la, la verdad es que la vida, gracias a Dios, del gremio nuestro es una vida bastante agitada, bastante llena de cosas, bastante de llegar muy cansado al final del día. Y está bien, es una gracia. Nuestro fundador decía, el sacerdote tiene que llegar la noche como si se lo hubieran molido a palos. <ríe> o sea, sigue cansado, darse, entregarse. Bien, pero obviamente eso no tiene que ir en desmedro de tener nuestro momento de oración, nuestro momento de, aún en ese cansancio, con la gracia de Dios, o si no hacerlo un poco antes, de dedicar tiempo a esto y después a esta nota también, de ver un día, porque no sé si leí todos, porque después dice conferir un día con el primero, después la semana con otro, así lo dije a todos. Entonces, igual que hace a alguien que está preocupado con su negocio, si, este, si hoy gané tanto y mañana menos, ¿por qué? La semana, una semana, bueno, así, así, así. Uno dice, bueno, pero no será esto un voluntarismo lo que dice San Ignacio. No, 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 nada, nada. Es tomarse en serio la vida espiritual. Si acá sabemos que la... la la ayuda viene del Señor, pero yo tengo que poner los medios, es gracia y naturaleza. Si yo eh, cometía eh, 50 faltas contra la caridad por semana y ahora cometo 10, salvo que por eso tenga una soberbia gigante, que la cual también me voy a dar cuenta porque también puedo hacer examen, estoy mejor, ¿no? Digamos, eh, hasta donde puedo yo, después lo, lo demás le toca al Señor, pero hasta donde puedo yo son los medios que tengo que poner, ¿Mm? Si no, no, no tendría sentido hacer examen de conciencia, porque en definitiva es, tal, caemos en un quietismo, que la gracia me lleve donde quiere y yo no hago nada. Obviamente que eso no es así y no está Dios en esa decisión. Bien, acá hace una nota final que tiene que ver con el gráfico, muy sencillo, la primera G es del lunes, después el martes, y entonces ahí ya tiene todo, primero el domingo, después el lunes, después el martes, etc. Bueno, es importante muchas veces ponerse realmente... <ríe> y, y obrar esto puede depender de la santidad ¿no? si vemos la vida de los santos lo hacían y con mucha seriedad y con mucha seriedad no, no. y años trabajando en la virtud y aquí como estaba en eso aquí en Manresa por ejemplo estaba trabajando la vanidad no la trabajó toda la vida pero si mal no recuerdo fue una, dos años trabajando la vanidad y tomarse en serio y, y saber que podemos superarlo con la gracia de Dios ¿no? Si no bajemos los brazos en esto, ¿no? no bajemos los brazos en esto. Cuando uno hace ejercicios espirituales, todo esto es aplicado a los ejercicios. Si voy haciendo bien los ejercicios, entonces siempre lo tenía presa en Ignacio, siempre, siempre. Bueno, alguna cosa más que puede ayudarnos a estos respecto es que, a ver, ¿en qué voy a trabajar? ¿En qué virtud? El beato, si no recuerdo mal, el beato a la mano decía: si tenemos dudas, pero era un beato, ¿eh? si tenemos dudas. De, de, de qué cosa trabajar, porque tengo que elegir algún defecto o una virtud. Bueno, eh, elegir la humildad nunca va a ser un error. Primera cosa. Pero después, bueno, uno está, cada uno tiene que ver. ¿no? Este, es cierto que, que hay defecto, sería bueno que uno descubra el defecto dominante, porque obviamente vamos a la raíz, ¿no? En este sentido, entonces, ¿qué cosas son las que más alegría me dan? que esto lo comenta también el señor Fulton Sheen, qué cosas son las que más tristeza me dan, o sea, si, si no sé, por decir algo, ¿eh? cuando me humillan en alguna cosa muy pequeña, ya me siento demasiado mal, y cuando me halagan me siento demasiado bien, a todos nos pasa eso, pero digo, si es una cosa muy exagerada en mi vida, yo lo puedo notar, bueno, puede ser que mi efecto mediante sea la soberbia, o así, hay que tratar, o también a veces en momentos de toques del Espíritu Santo, consolaciones, realmente me doy cuenta, me, me, que me pide Dios cuál es la cosa donde más tengo que trabajar, o también dentro de los defectos del otro, muchas veces lo que más nos molesta del otro, lo que más criticamos es lo que más tenemos que trabajar nosotros. Bueno, hay varias cosas para darse cuenta cómo hacer para descubrir nuestro defecto dominante. Pero así todo, a veces no conviene, o no sé cuál es, o no conviene trabajar el defecto dominante. Puedo trabajar primero o algo que tenga que ver con la caridad, con el prójimo, por, por el, justamente por el amor al prójimo. O también algo que tenga que ver con, con, con un momento que tengo ganas de trabajar esto. 
por lo que sea, pues obviamente el Espíritu Santo estará por ahí, ¿no? Entonces, esas ganas tengo que aprovecharlas, porque me ayudan, porque esto, repito, día a día no es tan fácil, entonces como me, me ayuda, tengo que aprovecharlo y, y trabajar en eso, al menos un tiempo, ¿Mm? quizás no es una cosa tan trascendental, quizás, pero tengo ganas, bueno, una vez que lo venzo, puedo entonces ya quedarme y, y cambiar otro propósito y demás. Y una cosa que el padre Miguel Ángel Fuentes, un sacerdote de nuestra, nuestra congregación, lo, lo menciona con fuerza, tiene un, un libro pequeño, que es la colección Virtus, sobre esa en particular, y además se lo he escuchado personalmente en sus pláticas y demás, de, de la, la importancia que tiene todo esto, conocer la virtud en la que tengo que mejorar. Porque, <risa> digamos, si yo tengo que mejorar, en, bueno, si tengo que ser más humilde, ah, qué bien. ¿No? toda verdad que yo tenga en mi inteligencia es una fuerza, un motor, una energía, la palabra ya esa me, hace, me molesta porque está tan mal usada, pero me entienden bien porque se puede usar bien, no nos roben los términos, para obrar. Yo sé que para mí la humildad implica 25 cosas posibles, tengo 25 armas más para luchar contra mi soberbia y después que tengo que conocer la humildad en sí misma para ver a mí dónde me aprieta el zapato, y después en concreto, ¿qué puedo trabajar en, esto, en estos días? ¿no? También es eso importante. Porque uno puede decir, a ver, la humildad implica todo esto, muy lindo teóricamente, pero a mí, bueno, a mí estas cosas, bien. Y después, estos días quiero trabajar esta, este aspecto de la humildad. Y en este sentido trae, en este librito que le mencioné, un par de ejemplos de, pro, ejemplos de propósitos para mejorar. Entonces, hay uno es sobre la castidad y la lujuria que en el PDF que juntamos están, el otro es sobre la asedia y la presteza, y el otro es sobre la humildad y, la orgu y el orgullo. Voy a leer rápidamente el de la asedia y la, y la presteza, para no demorar tanto, pero para que se den una idea de lo que implica que uno realmente se entusiasme con una virtud, la conozca, o, con, o, con, o, que, o se entusiasme a vencer un vicio, lo conozca para vencerlo. La sedia son A, B, C y varios puntos adentro. La sedia es la tristeza de las cosas espirituales. Por eso pediré alegrarme de las cosas espirituales. Misa, oración, pruebas, enfermedades, fracasos. Por esto incluiré mis fracasos diarios en la acción de gracias de cada día. B. La sedia tiene, tiende a que hagamos con negligencia, abreviemos u omitamos los actos espirituales por razones fútiles. Por tanto propongo... Tres ítems. No abreviar ninguno de los actos en los que me ataca la asedia, todo acto de piedad y oración. Segundo, no omitirlos por ninguna razón que no provenga de la obediencia o de la urgencia de la caridad o de los deberes pastorales. Tercero, por el contrario, buscaré hacer esas obras con perfección. C. La asedia hace que me apure a terminar lo que, lo que no me gusta. Por tanto, no me apuraré en los oficios que más me repugnan. Otra cosa, daré a la oración el tiempo que merece, acción de gracias después de misa, examen de conciencia, preparación para la misa. Tercero, no haré ninguna de las cosas que más me gustan cuando éstas ocupen el lugar o el tiempo de otras que tengo el deber, que hacer por deber de estado. D, hacer elegir, perdón, hace elegir la sedia, los oficios según los deleites que procuran, por tanto, Elegiré mis actividades según la urgencia, la utilidad del prójimo o el pedido de mis superiores. E. Hija de la sedia es la desesperación, repugnancia o huida de lo difícil. Por tanto, he de llenar el alma de la esperanza de poder llevar adelante las obras que Dios me pide, aun cuando me parezcan muy fastidiosas o pesadas o imposibles de cumplir. F. Engendra la sedia pusilanimidad para acometer lo que parece difícil. Por tanto, encararé con grande ánimo y generosidad las obras puntuales de mi santificación diaria. G. Engendra la sedia rencor y amargura contra los que nos mandan o nos piden las cosas que nos cuestan o no nos gustan. <ríe> qué, qué fácil es eso que, que nos pase, ¿no? Que no, ¿no? Que así como, como, sí, como el trabajo en un jefe, por eso también puede pasar de que cuando alguien se va enojado de un trabajo, se va enojado con el jefe a hablar a pestes de ese trabajo. Así pasa cuando alguien sale de algún grupo y demás, que tiene cuidado qué cosas dice, hasta donde uno le da crédito, porque realmente si uno se va enojado, ¿no? este, 
eh, claro, el, el enojo no, no juzga con, con justicia y muchas veces los enojos vienen por acá, ¿no? Nos enojamos con los que nos mandan porque, porque nos falta humildad y la serie va metida también por aquí, entonces, no, tenemos que trabajar la virtud, obviamente. Engendra rencor y amargura contra los que nos mandan o nos piden las cosas que nos cuestan o no nos gustan. Por tanto, tendré obediencia y buen espíritu con quien me manda, mi superior, o pide hacer alguna otra cosa que me desagrada. Esto implica no quejarme de lo mandado, no hacer notar que se me pide algo pesado o injusto, que es una forma de desquitarme haciendo sentir al superior como un tirano. O trataré también con caridad y exquisita paciencia a los que me piden cosas que me cuestan o cortan mis planes, a quienes por, por eso trato mal como para que no vuelvan a pedir o para que sean breves. H, boludo, dice, engendra divagación, la seria, curiosidad, ver verbosidad, inquietud corporal, o sea, paliativos, diversiones por las cuales compensamos el esfuerzo del deber. En este orden haré todo lo posible por no distraerme o buscar huidas en diversiones. La recreación la dejaré para cuando toque recreación. Durante el tiempo de trabajo u oración, en cambio, pondré todo el empeño en hacer bien mi deber. J, perdón, I. Para combatir la desolación que acompaña a algunos actos espirituales, he de meditar en el valor e importancia que estos actos tienen para la vida. J. Aumentar lo que acrecienta la caridad contra la que se opone la sedia. Devoción a la Eucaristía, devoción a la Virgen, lectura y meditación de la Sagrada Escritura. Último, K. La tentación de la sedia puede ser una purificación divina. Por eso, pediré a Dios paciencia, mucha paciencia. Bueno, mucho trabajo, por gracia de Dios, a ponernos las pilas que de nuestra santidad depende la santidad de tantos. Y además que nuestra santidad, por ser seres humanos y sacerdotes, vale tanto a los ojos del Señor. Termino con algo del Padre Hurtado que me gusta mucho, comentando el examen de conciencia, porque nos hace el examen de conciencia progresar en la vida espiritual en todo sentido. Entonces, lo que comenta aquí dice así, examen pagano, séneca, estoicos, aún budistas, la pregunta, ¿estoy contento de mí? Ese examen de corrección, frío y seco, desconoce la fe y la caridad. Examen insuficiente, ¿está Dios satisfecho conmigo? Algunos pasan, pasan en esto. Las dificultades están en que debilita mi esfuerzo, provoca insatisfacción y lleva al complejo de inferioridad o a dejar el examen. No sé lo que Dios piense de mí, lo sabré en el cielo. Tercero, examen ignaciano. ¿Estoy contento de Dios? ¿Estoy contento de su voluntad, de lo que manda, de mi deber de estado, de mis superiores, de mi tiempo? ¿Coopero en el sitio y forma que Él me ha puesto sin protestas? San Francisco de Sales afirma, el que muere totalmente satisfecho con Dios no pasa por el purgatorio. <ríe> Parece mentira que uno podría no estar satisfecho con Dios y sin embargo no pasa. En el sentido que le reclamamos cosas a Dios y esto, lo otro, lo que pasó, lo que... Hasta si nos distraemos un poco, nos, nos, le reclamamos cosas que todavía no pasaron. Tentaciones del futuro, que si, si pasa así. <ríe> en fin, pobre, pobre Señor la paciencia que nos tiene. Por eso hacer bien el examen ayuda a todo esto, sobre todo digo, porque empezamos dándole gracias, empezamos dándole gracias al examen general, ¿no? Y como todo el examen particular y general va en orden a crecer en la vida espiritual, el crecer en la vida espiritual en definitiva, en última instancia, es crecer en la caridad. Y crecer en la caridad es obviamente llegar a vivir esto, estar contento con Dios. Fruto de este examen, renovar cada día mi entrega. Mi voluntad de cooperar, mi docilidad alegre y entrega a mi jefe, con mayúscula, doliéndome de mis deficiencias. Al verme a mí contento con él y con toda su voluntad, él estará contento conmigo. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo, no sé, nunca, nunca me... ¿Cómo habrá sido el examen de conciencia de la Santísima Virgen? No, que... no, no me meto ahí, no, no me atrevo, porque digo, ¿no? este, bueno, ya me entiende, ¿no? sin pecado alguno, eh, bien, no, no, no digo ni nada, ni para un lado ni otro, lo dejo a, a mis colegas sacerdotes que están aquí, que, pero sí que nos ayude ella, que nos ayude, porque sin duda que nos puede ayudar como en todo, y sin duda que es ejemplo también en esto, aunque, aunque no sé cómo lo hacía. <risa> bueno, nos ponemos en mano de ella, que nos ayude a aprovechar entonces, estamos terminando el ejercicio, pero la, nuestra santidad no tiene que terminar hasta el último día. Bien, como dijo esa una viejita en una parroquia, Allá por Chile, una santita, santicita era ella. 
Y era una santita realmente. No sé si vivirá. Y no digo ni como en el nombre, nada, porque... Va, lo mismo, fue pública, la anécdota. Le decíamos Oma, este, porque tenía ascendencia alemana. Entonces, digo, oh, Oma, es la santa Oma, no sé qué le dije saliendo de misa. Estaba saludando a la gente y me mira así, la chiquitita, y dice, Pater, Pater, yo moriré empezando. Y lo decía, lo decía de verdad, <ríe> lo decía de verdad. Sigamos entonces cada día empezando, 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 y que nos ayude esto, empezar cada día con entusiasmo. Hoy puedo mejorar un poco la vida espiritual, hoy puedo amar un poco más a Dios y al prójimo, hoy puedo consolar un poco más el corazón de Jesús y el de nuestra Madre del Cielo. Ave María y Ángel.